Hare Krishna, Hare Krishna, 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 
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा आप सब भक्तों का आज के भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है और विशेष स्वागत है हमारे बीच में उपस्थित परम पूजनीय कृष्ण क्षेत्र स्वामी महाराज महाराज पहली दफा इस सेंटर में आ रहे हैं आज से काफी वर्ष पूर्व भारत पंजाबी बाग में आए थे वो तो छोटे मंदिर में इस मंदिर में महाराज पहली बार ही आ रहे हैं वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू महाराज फॉर कमिंग ओवर हेयर गिविंग दिस वंडरफुल एसोसिएशन महाराज का ब्रीफ एक संक्षिप्त परिचय महाराज उन्नीस में शिला प्रभा जी के आंदोलन से जुड़े और प्रारंभिक के वर्षों में महाराज ने बहुत पुस्तक वितरण किया विशेषकर जर्मनी में और ईस्टर्न यूरोप में और उसके बाद महाराज जर्मनी में तीन साल रहे 1982, 1985 नरसिंह देव जी की वहाँ पे महाराज ने पूजा की और जो पंचरात्रि प्रदीप है जो कि इस कॉन का डीटी वर्शिप मैनुअल है उसको डेवलप करने में महाराज का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा और 2003 तक 2003 तक महाराज डीटी वर्शिप मिनिस्टर थे सी की तरफ से और इसके बाद बहुत विशेष बात यह है कि नाइनटीन से महाराज ने अपनी जो एकेडमिक एजुकेशन था उसको प्रारंभ किया बीच में 1972 में वो बीच में रुक गया था तो महाराज ने पहले बीए किया इन रिलीजियस स्टडीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया देन एमए इन स्टडी ऑफ रिलीजन फ्रॉम बर्कले यूनिवर्सिटी देन मास्टर ऑफ स्टडीज इन स्टडी ऑफ रिलीजन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यू के देन पी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ओके और प्रजेंटली महाराज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदू स्टडीज़ के लिए रिसर्च फेलो हैं और बेल्जियम में भक्तिवेदान कॉलेज है राधा देश वहाँ पे महाराज डीन है उस कॉलेज के यूनिवर्सिटी के और महाराज जी ने सन्यास दीक्षा ग्रहण की 2014 में और तब से महाराज पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं शिक्षा देते हैं काउंसलिंग देते हैं और जो वैष्णव कम्युनिटी वैष्णव समुदाय है उनको सपोर्ट करते हैं सो वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू हैव हिज होलीनेस कृष्ण क्षेत्र स्वामी महाराज हरी हरी लेट एस वेलकम हिम बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 साथ ही में हम स्वागत करना चाहेंगे इस कैलाश राधा पार्थ सती मंदिर से आए हिज ग्रेस साधु हृदय प्रभु जी का और आप सब वक्तों से निवेदन है कि अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे कर दें और बहुत ही ध्यान पूर्वक महाराज के मुखारविंद से भागवत संदेश सुने हरे कृष्ण say I'm very happy to be here in Punjabi Bagh. Hare Krishna. Maharaj keh rahe hain mujhe Punjabi Bagh mein aake bahut prasanta ho rahi hai. And um, I'm sorry that I'm not speaking Hindi. To main shama chahta hu sab bhakton se ki main Hindi bhasha mein pravachan nahi kar raha hu. Mujhko thoda si uh thoda si Hindi aati hai. सिर्फ थोड़ी सी हिंदी थोड़ी सी हिंदी आती है सिर्फ थोड़ी सी ऐसा महाराज कह रहे हैं द लास्ट टाइम आई वाज इन पंजाबी बाग द टेंपल वाज अ स्मॉल हाउस जब मैं पिछली बार पंजाबी मंदिर आया था तो पंजाबी मंदिर एक छोटे से घर में था सो हाउ मेनी इयर्स अगो दैट वाज हैव टू बी 
I don't know, at least 12 years, 15 years ago, 20 years ago. Possible, yeah. At least, yeah, okay. Anyway. <laughs> Oma Jnana Timarandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Nama Shri Chaitanya Mano Vishtam Stavitam Yena Bhutale Rupakadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuktapadakamanam Shri Guru Vaishnamascha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Dham Sadiva Sadvaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Sacha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namiti Anime Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Vivisita Shunyavadi Pashatya Deshata Adine Vancha Kalpata Rubyascha Rupa Sindhu Vaivacha Patita Nam Pane Yo Vaishnava Yo Namo E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Upika Kanta Radha Kanta Namasate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Giladha Shivasadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottama Devin Sarasati Vyasa Tato Jayamudiraye Nasta Vraeshava Vadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamach Loke Bhakti Bhagavati Naishtiki We're reading from Srimad Bhagavatam Canto 9, Chapter 9 um, Starting with verse number 34 And the verse on the board is 42, okay That's yeah, okay So, uh, this chapter is called the Dynasty of Angshuman. So, we are part of the Shivan Bhagavatam, Skand 9, Adhyay 9, Shlok Sankhya 34, Se Bialis Tak. And we are... And this Adhyay ka shishak hai, Angshuman ki Vanshwali. And we are uh, in the ninth canto, so we are approaching the tenth canto. We are in the ninth canto, and we are in the dasvish kan ki taraf ja rahe hai. And uh, coming up just after this will be in a very, very condensed form uh, the Ramayana, the story of Sita and Rama. Or iske turant hi baad baut sanshipt roop mein Ramayana, Sita, Mata Sita, or Shri Ramji ke kabarnan bhi aayega. But some of the 
content of the Ramayana, uh, we also are finding in these chapters before the Ramayana chapters. तो कुछ जो अध्याय जिसमें रामायण का वर्णन है उससे पहले वाले अध्यायों में भी कुछ रामलीला का वर्णन आएगा सो फॉर एग्जाम्पल द होल स्टोरी ऑफ द डिसेंट ऑफ द गंगा वी फाइंड दिस इन वाल्मीकि रामायण जैसे गंगा माता का अवतरण जो कि हम रामायण में भी पढ़ते हैं यस गंगा माता एंड सो द भागवत हम स्पेशली दिस फर्स्ट नाइन especially cantos 3 through 9 uh, are very much summarizing uh, material from other texts to khas kar jo bhagavatam ke skand hain teesre skand se leke nove skand mein usme jad padarth ka varnan jo hai hame prapt hota hai so maybe to save time if you just read the hindi for the translation of these verses 34 uh, through 41 to main anuvad 34 shlok se 41 shlok tak padunga 34th 34th shlok jab brahman ki sati patni ne dekha ki uska pati jo garv daan ke liye udit hi tha उस मनुष्य भक्षक द्वारा खा लिया गया है तो वह शोक तथा विलाप से अत्यधिक संतप्त हो उठी इस तरह उसने क्रोध में आकर राजा को शाप दे दिया अरे मूर्ख पापी चूंकि तूने मेरे पति को तब निकला जब मैं कामिच्छा से उन्मुख और गर्भधान के लिए ललायत थी अतएव मैं तुझे भी तब भी मरते देखना चाहती हूँ जब तू अपनी पत्नी में गर्भ दान करने को उद्यत हो दूसरे शब्दों में जब भी तू अपनी पत्नी से संभोग करना चाहेगा तू मर जाएगा इस प्रकार ब्राह्मण पत्नी ने राजा सोदास को जो मित्र सह के नाम से विख्यात है शाप दे डाला तत्पश्चात अपने पति के साथ जाने के लिए सनिध उसने पति की अस्थियों में आग लगा दी स्वयं वह उसमें कूद पड़ी और पति के साथ साथ उसी गंतव्य को प्राप्त हुई बारह वर्ष बाद जब राजा सोदास वशिष्ठ द्वारा दिए गए शाप से मुक्त हुआ तो उसने अपनी पत्नी अपने पत्नी के साथ संभोग करना चाहा, किंतु रानी ने उसे ब्राह्मणी द्वारा दिए गए शाप का स्मरण कराया इस तरह उसे संभोग करने से रोक दिया गया इस प्रकार आदिष्ट होने पर राजा ने भावी संभोग सुख त्याग दिया और भाग्यवश निसंतान रहता रहा बाद में राजा की अनुमति से ऋषि वशिष्ठ ने मध्यंती के गर्भ में से एक शिशु उत्पन्न किया मध्यंती सात वर्षों तक बालक को गर्भ में धारण किए रही और उसे बच्चे और उसने बच्चे का को जन्म नहीं दिया अतएव वशिष्ठ ने एक पत्थर से उसके पेट पर प्रहार किया जिससे बालक उत्पन्न हुआ फलस्वरूप बच्चे का नाम अश्मक पत्थर से उत्पन्न पड़ा अश्मक से बालक उत्पन्न हुआ क्योंकि स्त्रियों से गिरे रहने के कारण बालक परशुराम के क्रोध से बच गया था अतएव वह नारी कवच कहलाया जब परशुराम ने सारी क्षत्रियो का विनाश कर दिया तो बालक अन्य क्षत्रियो का जनक बना इसलिए वह मूल अर्थात क्षत्रिय वंश का मूल कहलाया बालक का पुत्र दशरथ हुआ दशरथ का पुत्र एडविधि तथा एडविधि का पुत्र राजा विश्व सह हुआ विश्व सह का पुत्र सुप्रसिद्ध महाराजा खटवान था यो देवायर्थिथो दैत्यान यो देवायर्थिथो दैत्यान अवधीत युधि दुर्जय अवधीत युधा दुर्जय महूर्तम आयुर्ज्ञात्पाच्य 
Mahurtamayurnyapaita Sapuram Sandathe Mana Sapuram Sandathe Muna Mana Yo Devair Artito Daityan Avadhit Yudhi Durjaya Mahurtam Ayur Nyakvaita Sapuram Sandadhe Mana Anuvad Raja Khatwang Kisi Bhi Yud Mein Durjay Tha Asuron Ki Vrudh युद्ध करने के लिए देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर उसने विजय प्राप्त की और देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे वर देना चाहा। जब राजा ने उनसे अपनी आयु के विषय में पूछा, तो उसे बतलाया गया कि केवल एक मूरत शेष है। अतएव उसने तुरंत अपने घर जाकर भगवान के चंद कमलों में अपना मन पूरी तरह से काग्र क तात्पर्य महाराज खत्वांग द्वारा भक्ति में लगने का उदाहरण अत्यंत प्रतिभाशाली है यद्यपि उन्होंने एक पल ही भगवान की भक्ति की किंतु उन्हें भगवत प्रेम भगवत धाम प्राप्त हुआ अतएव यदि कोई अपने जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति करे तो वह निश्चित रूप से असंशयम भगवत धाम जाएगा भगवत गीता सात एक में असंशय शब्द भक्त के प्रसंग में प्रयुक्त हुआ है भगवान आदेश देते हैं मैं असक्ता मना पार्था योगम योजन मदाश्रया असंशम समागम मम यथा जिज्ञासी तर्शिनो हे पृथा पुत्र अर्जुन अब सुनो कि किस तरह मेरी भावना से भावित होकर योग अभ्यास द्वारा मुझ में मन को रमाकर तुम संशय से मुक्त होकर मुझे पूरी तरह जान सकते हो भगवान ये भी उपदेश देते हैं भगवदगीता चार नौ जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्वा देहम पुनः जन्म मम इति सुवाचुन जो मेरे आविर्भाव एवं कार्यों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर छोड़ने पर इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता अपेतु हे अर्जुन वे मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है अतएव मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति योग का अभ्यास करे जिससे कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़े यदि कोई नित्य मंदिर जाकर अर्श विग्रह का दर्शन करे पूजा करके भीड़ चलाए भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे और यथा संभव भगवान की महिमा का प्रचार करे तो वह कृष्ण से अनुरक्त हो जाता है यह आसक्ति कहलाती है जब मनुष्य का मन कृष्ण में आसक्त होता है मैं आसक्ता मना तो वह जीवन के उद्देश्य को एक ही मनुष्य जन्म में पूरा कर सकता है यदि वह इस अवसर को हाथ से जाने देता है तो उसे पता नहीं रहता कि वह कहाँ जा रहा है जन्म मरण के चक्र में वह कब तक बदा रहेगा पुनः कब मनुष्य जीवन मिलेगा और उसे कब भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होगा अतएव श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन का प्रत्येक क्षण का सदुपयोग भगवान की भक्ति करने में करता है Angum Angayate Girim Yat Kripa Tamaham Bande Shri Gurun Dinataranam Hare Krishna This last verse that we have read uh, describes a hero. Jamni Pishla Shloka Vipada Vo ek hero ka vanan kata. Hero. Veer ka vannan ka. Veer. Yes. We meet many heroes in the Bhagavatam. Hum Bhagavatam mein aise kai veer ke baare mein padhte hain. And we also encounter stories about heroic death. Aur kaise unka aise veeron ke mrityu unko kaise praapt hu iske baare mein hum kai kathai padhte hain. Heroic death. Going back to the first canto, uh, you can say the whole first canto is 
preparation um, for us to um, meet Maharaj Parikshit and Shukadev Goswami. Or ये शुरू होता है पहले स्कंद से जिसमें हम पढ़ते महाराज परीक्षित के बारे में जो मिलते हैं सुखदेव गोस्वामी से एंड ऑफ कोर्स द इमीडिएट कॉज ऑफ दैट मीटिंग इज दैट महाराज परीक्षित हैज बीन कर्स टू डाई आफ्टर 7 डेज और उनके इस मिलने का पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो ये था मुख्य कारण ये था कि महाराज परीक्षित को श्राप मिला था कि वो 7 दिनों में वो मर जाए if it would happen that maras prikshit would not have gone to meet shukadev goswami if that would not be the case then what sort of death would he have experienced to agar aisa hota ki maras prikshit aisi sthiti mein sukhdev goswami se milne nahi jate तो उनकी मृत्यु फिर किस प्रकार की होती दैट डेथ वुड नॉट बी ए हीरोइक डेथ व्हिच इट डज बिकम बिकॉज़ ही मीट्स शुक्रदेव तो वैसी मृत्यु उनकी पीड़ा पूर्वक नहीं होती उसके मुकाबले जब वो सुखदेव गोस्वामी से मिलते but because he meets my uh, shukadev goswami and he hears from him the bhagavatam lekin kyunki wo sukhdev goswami se milte hain aur unse bhagavat ka shravan karte hain when we come to canto 12 we hear about maharaj parikshit's glory, glorious departure aur jab hum 12th skand mein pahunchte hain aur maharaj parikshit ने कैसे शरीर छोड़ा था उसके बारे में सुनते हैं इट इज अ ग्लोरियस डिपार्चर वी डोंट इवन कॉल इट डेथ और हम इसको मृत्यु भी कहते हैं मृत्यु नहीं कहते और ये बहुत ही ग्लोरियस है या फिर महान तरीके से वो शरीर छोड़ते हैं यस आई आई एम आई एम इनफेमस फॉर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर माय ट्रांसलेटर्स <laughs> मैं विख्यात हूँ कि जो मेरा अनुवाद कर रहे हैं उनके लिए जो है अनुवाद करना थोड़ा कठिन हो जाए महाराज परीक्षित डेथ is we can say it's a heroic death but we can say it's a heroic yogic death aur jo maharaj parishit ki jo mrityu hai ya fir jo jasti se ke sunne shri choda ye veerta purvak to hai lekin sath sath heroic and yogic aur ek ek yogi ki tarah unhe jo hai shri ko chhoda what's what's an example in the bhagavatam of another heroic yogic death to aisa koi dusra udharan hum le sakte hain bhagavatam se hi jinka bhi sharir chhodna aise veerta purvak aur ek yogi ki tarah hua bhishma very good bilkul sahi bhishma dev who else aur koi i'm hearing me Dadichi, yes, very good. Who else? Vritrasura, very good. Dadichi, Vritrasura. Abhimanyu is mentioned. He's of course Mahabharata. How about one lady's death? What? Prithu Maharaj and his wife, good. Sati, yes. Sati is the emphasis with Sati is on yoga she performs this intense yoga to agar hum mahilaon ka shri chhodna dekhe bhagavatam mein se to usme sati ka varnan aata hai aur wo bhi bahut ek yogik tarike se jo hai apna shri chhodti hai ki wo dhyan lagati hai aur fir pran tyagti hai now let's come back to the ninth canto and this 
story which we have just been reading about Sodasa. और फिर हम वापस इसी प्रसंग में आते हैं सोदास का जो वर्णन नौवे स्कंद में लिखा है एंड इट्स अ वेरी काइंड ऑफ स्ट्रेंज स्टोरी इजन इट और बहुत ही विचित्र एक कहानी है देर इज अ फ्यू स्ट्रेंज स्टोरीज इन द नाइन्थ कैंट ऑफ और नौवे स्कंद में कुछ ऐसे विचित्र हमें कहानियाँ सुनने को मिलती हैं मैन बिकमिंग वेमेन बिकमिंग मैन कि आदमी जो है उस वो औरत बन जाता है और फिर से वो आदमी बन जाता है Men becoming like rakshasa, और एक आदमी जो है वो नर भक्षक के रूप में राक्षस बन जाता है मैन ईटिंग अदर मैन लाइक राक्षस और आदमी किसी और आदमी को खाने वाला ऐसे नर भक्षक राक्षस बन जाता है सो दिस दिस स्टोरी ऑफ ईटिंग द किंग वी कैन से दिस इज दिस इज नॉट ए हीरोइक डेथ दिस इज दिस इज अ पैथेटिक डेथ और यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से जो है वो नरभक्ष जो है उस ब्राह्मण को खा लेता है तो ये वास्तु रूप में कोई वीरता पूर्वक मृत्यु नहीं है बल्कि बहुत ही घृणित किस्म की मृत्यु एंड यू कैन से दैट्स व्हाई द वाइफ मोर देन एनीथिंग एल्स मे बी इज इज अपसेट हर हस्बैंड और स्वाभाविक है ऑफ शी हैज अदर कंसर्न्स शी वांट्स टू हैव अ चाइल्ड एंड सो ऑन और ये बहुत स्वाभाविक है कि ऐसे घृणित मृत्यु में जो ब्राह्मणी थी उसको बहुत दुख होता है पीड़ा होता है और साथ साथ ऐसी स्थिति में भी जब वो जो है एक संतान की उत्पत्ति करना चाहती थी एंड वी है ऐसे घृणित मृत्यु का और भी वर्णन है श्रीमद भागवतम में इन दर्ड कैंट कपिलिंग बर्थ तो तीसरे स्कंद में कपिल देव जो है ऐसे घृणित किस्म का जो मृत्यु और जन्म का जो दर्द है वो भी उसका वर्णन तीसरे स्कंद में कपिल देव करते हैं एंड इन द बिगिनिंग ऑफ कैंसो टू वी हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पैथेटिक लाइफ और दूसरे स्कंद में ऐसे घृणित जीवन का वर्णन हमें प्राप्त होता है How does that verse go? Nidraya hriyate naktam yavaina chavavaya diva charte haya rajum rajan kutumba varane na va. What are what are the pathetic uh, conditioned souls doing? They're wasting their time day and night uh, in the daytime working hard at night sleeping in sex. तो ऐसे घृणित जीवन का वर्णन भाग दूसरे स्कंद के भागवतों में शुरू में ही आता है जिसमें ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति का वर्णन दिया गया है जो दिन में बहुत मेहनत करता है अपने कुटुंब के भरण पोषण में और रात को जो है या निद्र में या मैथुन में बिता देता है स्पेशली इन दिल्ली एवरी वन इज वर्किंग वेरी हार्ड जैसे दिल्ली एक इसका उज्जवलंत उदाहरण है जिसमें सभी लोग जो हैं वो ऐसा ही जीवन जी रहे हैं आई हर्ड एवरेज time of working every day for average office worker at least 10 hours a day is that true to delhi mein koi bhi nagrik agar vasurup mein kaam karta hai to kam se kam 10 ghante ki duty deta hai yes and then how long to get to work and how long to get back from work aur iske alawa usko itna lamba safar jaane ke liye aur phir wapas aane ke liye lagta hai at least 1 hour each way और एक घंटा जाना और एक घंटा आना एवरी वन इज स्पेंडिंग देर लाइफ डॉग्स आर रनिंग ऑन फोर लेग्स एंड ह्यूमन आर रनिंग ऑन फोर व्हील्स वट्स द डिफरेंस तो प्रभा जी इसी उदाहरण को देखकर कहते थे कि ऐसे लोग जो है वो एक कुकुर के भांति जो है जैसे अगर एक कुकुर जो है वो चार पैरों पर भागता है ये चार पहिए वाली गाड़ी में भागते हैं तो अंतर क्या है How do you say what difference? What's the difference? Kya antar? Kya antar? Yeah. <laughs> so that's yeah. You see, on the other side, uh, in the villages, I'm always amazed at um, you see driving through villages. You people, you see people just just standing around. Just you know, like they've got a lifetime of Brahma 
to. <laughs> you know, just nothing to do, just hanging out in the tea stall. और दूसरी ओर अगर आप दृश्य देखें कभी गांव में जाएं तो वहां पर लोग आपको मिलेंगे जो है वो चाय की दुकान पर आराम से जो है वो खड़े हुए जैसे उनके पास पूरा जीवन खाली ब्रह्मा के जीवन तक खाली इट्स जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द बिग सिटी और ये जो शहरों के बिल्कुल विपरीत बिल्कुल उल्टा बट इट्स बोथ द सेम थिंग वन इज वर्किंग वेरी हार्ड वेस्टिंग टाइम द अदर इज स्टैंडिंग अराउंड एंड सिटिंग हैविंग टी वेस्टिंग टाइम उसमें एक सामान्यता ये है कि यहाँ पर लोग मेहनत करके अपना जीवन खराब कर रहे हैं अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और वहाँ पर खाली रहकर चाय पीकर समय बर्बाद कर रहे हैं समय बर्बाद दोनों कर रहे हैं महाराज खदवंगा इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ ग्लोरियस डेथ तो यहाँ पर हम महाराज खटवंग का वास्तु रूप में उदाहरण देखते हैं और उनका इसी तरीके से एक एक महान रूप से उनका शरीर का त्यागने का उदाहरण वो प्रस्तुत करते हैं ही हैज ही हैज वन ग्लोरी एज 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 अ फाइटर फॉर हेल्पिंग द डेमिगास टू फाइट द डीमस और उनका एक वास्तु रूप में विशेष महिमा है कि वो देवताओं के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा वीरता पूर्वक उन्होंने देवताओं के लिए युद्ध लड़ा उनकी एक महिमा ये है एंड नाउ द डेमिगास आर grateful to him and so they are offering him a benediction aur devta unke is seva ke liye kritagya hain aur unko ek var dena chahte hain and the king is intelligent so he before asking a benediction asks a very good question aur kyunki khatang maharaj buddhiman hain to var lene se pehle wo ek prashna poochte hain How much time do I have left in this life? और वो प्रश्न क्या है कि मेरे पास इस जीवन में कितना शेष समय बचा है? In the Katha Upanishad, there is uh, the famous story of uh, the young boy. What's his name? Starts with N. Not Not Chiketa. Not Chiketa. Yes, you know this story. तो कथा उपनिषद में हम लोग एक छोटे से लड़की की कहानी सुनते हैं नचिकेता के नाम के ही इज ऑब्जर्विंग एज हिज फादर इज गिविंग अवे एवरीथिंग इन चैरिटी और अपने पिता को देख रहा है जो कि हर चीज दान में दे रहे हैं एंड ही इज ही इज वाचिंग एज हिज फादर इज गिविंग अवे सम ओल्ड काउस और वो देख रहा है अपने पिता को कुछ वृद्ध गाय को दान में देते हुए एंड ही थिंकिंग काइंड ऑफ चैरिटी इज दिस और वो देख रहा है कि ये कैसा दान सो ही गेट्स अ लिटिल बिट चीकी यू नो द वर्ड चीकी विद हिज फादर ही इज काइंड ऑफ बीइंग सार्कास्टिक एंड जोकिंग विद हिज फादर और वो ये चीज को देखकर अपने पिताजी से जो है कुछ व्यंग करता है उनसे कुछ प्रश्न पूछता है एंड डैड हु आर यू गोइंग गिव मी टू और उन पिता से पूछता है कि पिताजी आप मुझे किसको देंगे एंड फादर सीज़ और उस पिताजी समझ जाते हैं कि वो ऐसा व्यंग खींच रहा है तो वो गुस्सा होकर उस बच्चे को बोलते हैं कि तुम्हें तो मैं यमराज को दे दो यमराज और वो इसको स्वीकार करता है और कहते हैं ठीक है तो मैं यमराज से मिलने जाऊंगा और फिर उस स्थान से चले जाता है But when he gets when he gets to Yamaraj's abode, uh, as you say here in Indian English, uh, Yamaraj was out of station. तो जब वो यमलोक पहुंचता है, तो देखता है कि यमराज वहाँ पर उपस्थित नहीं, वो घूमने गए. Yes, in English, in in Western English, we say out to lunch. हम लोग जो है पाश्चात्य देश में उस भाषा में कहते हैं कि वो जो है वो नाश्ता करने बाहर गए 
So he waits, he waits one day, he waits two days, he waits three days. Yamaraj returns and he's, he's very embarrassed. Oh, you have been waiting for me all this time, I'm so sorry. और एक दिन बीत जाता है दो दिन बीत जाते हैं तीन दिन बीत जाते हैं और उस पर जब युवराज वापस आते हैं और देखते हैं कि वो नचिकेता छोटा सा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है तो बहुत शर्मिंदगी उनको महसूस होती है और उससे क्षमा मानते हैं कि आप मेरा इंतजार कर रहे थे इज इन ग्रेट एंगजाइटी दैट ही इज ऑफेंडेड ए ब्राह्मण और उनको इस बात का उनको इस बात का दुख होता है और चिंता होती है कि उन्होंने एक ब्राह्मण को जो है के पति का अपराध किया So I, he says, "I give you three boons." So Yamraj says, "I give you three words." Tell me what, what can I give you? And tell me what what can I give you? And tell me what what can I give you? And tell me what what can I give you? And tell me what what can I give you? And tell me what what can I give you? And tell me what what can I give you? And tell me what what can I give you? And tell me what what can I give you? And tell me what what can I give you? And tell me what what can I give you? And tell me what what can I give you? And tell me what what can I give you? And tell me what what can I give you? And tell me what what can I give you? And tell me what what can I give Second boon, he asks you please give one ritual, some uh, ritual yagya, uh, in my name. I want a ritual to be in my name. So there is something called the Nachiketas yagya. तो दूसरा वर ये मांगते हैं कि आप कोई एक यज्ञ की विधि जो है मेरे नाम पर रखिए ताकि वो नचिकेता विधि यज्ञ विधि के नाम से वो जानी जाए. Yes, no problem. Take it. वो इमराज मान जाते हैं ठीक है स्वीकार थर्ड रिक्वेस्ट आई वॉन्ट टू नो वट हैपन्स आफ्टर डेथ और तीसरा वो ये प्रश्न पूछते हैं ये वन मानते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है इज इट दैट वी लिव आफ्टर डेथ और नॉट और वो पूछते हैं कि क्या हम मरने के बाद भी जीवन जीते हैं या नहीं या मराज सज एज फॉर अनदर बोन आई कैन I can't talk about that. Sorry. तो यमराज जी ये सुनकर कहते हैं कि मुझसे को दूसरा वर मांगो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता नो प्लीज दिस इज वॉट आई वॉन्ट आई नीड टू आई वॉन्ट टू नो दिस ओनली तो नचिकेता कहते हैं नहीं मैं इसी के बारे में ही जानना चाहता हूँ कृपा करके मुझे बताइए यू एज फॉर एनी थिंग एल्स यमराज कहते हैं इसको छोड़ कर तुम कुछ भी मांग लो I will give you long life. I will give you all wealth. I will give you palaces. I will give you beautiful women. तो मैं आपको सारा धन दूंगा, बड़े बड़े महल दूंगा, सुंदर सुंदर स्त्री दूंगा, लेकिन इस चीज को मत मांगो. And Nachiketa says, "What's the use of all of that? Life is temporary. I cannot take it with me." Nachiketa कहते हैं इन सब चीजों का क्या फायदा? क्योंकि जीवन शनिक है. मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा मृत्यु के ऊपर क्या फायदा वॉट इज द यूज इज गेटिंग बैक एट मी नाउ सो फाइनली यमराज सरेंडर एंड ही स्पीक्स एंड दैट वॉट ही स्पीक्स इज द कथा उपनिषद और यमराज जो है वो समर्पित कर देते हैं और फिर जो वो बताते हैं वर्णन करते हैं वो कथा उपनिषद अबाउट दिटर्नलिटी ऑफ दिल्फ और वो बताते हैं कि जो आत्मा है वो कैसे शाश्वत है उसके बारे में वो बताते हैं सो खतवंग इंटेलिजेंट क्वेश्चन और खतवंग यहाँ पर एक बहुत ही बुद्धिमान बुद्धिमता वाला प्रश्न पूछते हैं कि मेरे पास अब कितना जीवन शेष है How many of you, who of you, would like to know, if you could know, how much longer you have to live? So, आप लोगों से कितने लोग जानना चाहेंगे? अगर आप जान सके कि हमारा जीवन कितना शेष है, तो हाथ खड़ा करें. Oh, so many. <laughs> Anyone would not like to know? कोई ऐसा आदमी है जो नहीं जानना चाहेगा, हाथ खड़ा करें. You don't want to know. Yeah. I think I'm more on your side. I don't want to know. Maaz, ek bhakt ne hath khada kya aur maaz keh rahe hain ki shayad main bhi aapki taraf hi hu. Main bhi nahi janna chahta. Many times Shiva Prabhupada would say, "Just see how fortunate Maharaj Parikshit was. He knew he had seven days." To kahi baar Prabhupada ji aisa batate the ki Maharaj Parikshit ka isu bhagya tha kyunki wo jante the ki unka kam se kam saat din. We don't know. We may have seven minutes. We have may. Seven days, seven weeks, months, years—we don't know. 
लेकिन हमें नहीं पता कि मेरे पास सात क्षण हैं या सात दिन हैं या सात हफ्ते हैं या सात महीने हैं या सात साल And then when the doctor tells us, "Sir, madam, I'm sorry, you have six months to live." और एक दिन हमें डॉक्टर कहता है कि प्रभु जी या माता जी आपके पास सिर्फ छः महीने अब बाकी Then what do we say? Oh, doctor, please give me twelve months. I need twelve months to finish all of my affairs. और फिर हम डॉक्टर को क्या बोलते हैं पलट के बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे कम से कम बारह महीने दे दीजिए अपने सारे काम को निपटाने के लिए डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब वी स्टार्ट क्राइंग और फिर हम डॉक्टर के सामने रोने लग देते हैं रोना शुरू कर देते हैं महाराज लेकिन महाराज खटवंग यहाँ पर उस तरीके से परेशान नहीं होते जब उनको ये पता चलता है उनके पास एक ही मूर्त शेष बच गया परेशान नहीं सो ही डज द राइट थिंग वन ही लर्न ओनली मोमेंट्स ही टेक्स शेल्टर ऑफ द लॉर्ड मीडिया और वो सबसे अच्छा निर्णय क्या लेते हैं कि जैसे उनको पता चलता है कि मेरे पास एक ही मूर्त शेष है तो तुरंत भगवान को समर्पित करके उनका ध्यान करने लग जाते हैं एंड द जनरल प्रिंसिपल इज गिवन इन द सेकंड कैंटो और इसका सिद्धांत जो है दूसरे स्कंद में है आयुर हरति बाई पुंग उद्यन अस्तन चयन सो Uh, with every day the sun is rising the sun is setting our lives are becoming shorter aur isi ka siddhant dusre skand mein hai ki jis tarah se suraj ka udhay hota hai aur ast hota hai iske har ek ke sath hamare din jo hai shesh din jo hai uska shay ho raha hai tasyarthe yat kshanamita uttama shloka vartaya but for those uh, who are always hearing uttama shloka varta and uh, the stories of uh, the accounts of the the supremely um wonderful person described in uttama shloka in beautiful poetry no effect of the of time no destructive effect of time aur un logon ke liye jo wo samay surya udaya aur surya ast ke beech ka jo samay jo hai wo uttam shloka varte hai भगवान का के की कथा में सुनने में और कीर्तन करने में लगाते हैं तो उन पर समय का जो प्रभाव है विनाश का वो नहीं होता एंड ऑफ कोर्स हियरिंग अबाउट द लॉर्ड मीन्स हियरिंग अबाउट द लॉर्ड एंड हिज डेवोटीज और भगवान के बारे में सुनने का मतलब भगवान और उनके भक्तों के बारे में सुनना वन ऑफ द लॉर्ड डिवोटीज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ कोर्स इज लॉर्ड शिव और उन्हीं भगवान के भक्तों में है एक महत्वपूर्ण भक्त हैं वो हैं शिव एंड लास्ट नाइट वॉज महाशिवरात्रि और पिछली रात जो है वो महाशिवरात्रि थी द लास्ट टू नाइट्स बिफोर दिस लास्ट नाइट आई आई एम स्टेइंग एट राधा पार्थ सारथी टेम्पल सो the sound outside the room has been uh this mm, late at night music techno music tum 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 going till midnight to pichle raat se do raatein pehle main radha parshartha mandir mein ruka hua tha aur bahar se jo hai wo dhoom 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 karke jo hai wo techno music they call it techno music की आवाज जो है बाहर से साउंड की आवाज मेरे कमरे में आ रही थी सम स्ट्रेंज फीचर ऑफ इंडियन प्रेजेंट डे कल्चर इज यू टेन टू टेक द वर्स्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर द वर्स्ट थिंग और मैं देखता हूँ कि भारत में जो बहुत विचित्र बात यह है कि उनकी सभ्यता में जो पाश्चात्य जगत का सबसे निकृष्ट जो चीज है वो उसको अपने सभ्यता में जोड़ देते हैं देर सम वेरी वेरी नाइस म्यूजिक ट्रेडिशन इन वेस्ट बट यू टेक दर्स और वो सबसे 
निकृष्ट जो है वो जो संगीत जो है वो पाश्चात्य जगत से लेते हैं लेकिन पाश्चात्य जगत में बहुत मधुर संगीत के ऐसे जो है वो आ, मधुर संगीत भी है लेकिन जो है वो निकृष्ट संगीत ही सुनते हैं एनीवे डोंट गेट मी स्टार्टेड सो सो तो मैं इसके ऊपर ज्यादा ना बोलूं बट यस्टरडे इवनिंग आई वाज नोटिसिंग ओह इट्स क्वाइट और कल रात को मैं देख रहा था कि बिल्कुल शांत था and i asked the devotee why, why is it quiet tonight oh it's shivratri ah so it will be quiet everyone's in the temples uh, meditating on lord shiva to kal raat ko shant tha to maine bhakt se pucha shant kyu hai to unhone bataya ki maharaj kal aaj shivratri hai to shivratri ke samay raat ke samay sab shanti purvak shiv ji par dhyan lagate um By Lord Shiva's grace I was awakened at 4 o'clock this morning um by not the techno music but some some Shiva music aur maa Shiv ji ki kripa se meri neend subah 4 baje khuli lekin wo us techno music se nahi lekin kuch madhur Shiv ji ke sangeet se yeah it was madhur but it was quite loud also madhur tha lekin uski awaaz tez thi Anyway, uh we celebrate as Vaishnavas also Lord Shiva. So hum Vaishnavi Shiv ji ka jo hai wo ye tyohar banate hain. Uh but the Bhagavatam if you study carefully how uh the Bhagavatam glorifies Lord Shiva it glorifies Lord Shiva but not his followers. भागवतम कैसे शिव जी का गुणगान करता है शिव जी का तो गुणगान करता है लेकिन उनके अनुयायी हैं उनका गुणगान नहीं करता पर इट एम्फोसाइज हाउ मर्सिफुल लॉर्ड शिव इज टू हिज फॉलोअर्स लेकिन वो इस चीज का वर्णन करता है कि शिव जी अपने जो अनुयायी हैं उनके प्रति कितने दयावान हैं हिज फॉलोअर्स टेन टू बी व्हाट सोशियोलॉजिस्ट वुड कॉल मार्जिनल पर्संस सोशली मार्जिनल there on the edge of society to jo shiv ji ke anuyayi hain unko jo sociologist hain jo samajik vigyanik hain to wo unko usko bolenge ki wo jo samaj ke bilkul katar pe khade hain jo ki samaj ke andar bhi nahi hain to bilkul bahari samaj ko ko belong karte hain to aise log jo hain wo shiv ji ke anuyayi ha So for example ghosts ghosts are we don't see them but they're there right जैसे एक उदाहरण है भूत तो भूत जो है हमें दिखाई तो नहीं देते लेकिन वो मौजूद जरूर होते हैं and so lord shiva is called bhutanath he's the lord of the bhut aur shiv ji ka ek naam kya bhutanath ki wo bhuton ke nath because um he is very inclusive he he is uh, accepting everyone kyunki vasroop mein wo ek unka udar hai hai ki wo sabko jo hai apni sharan dete now another name for lord shiva of course is nataraj the king of dancers aur shiv ji ka naam hai nataraj jo sabhi jo natte hain uske raja hain and of course his dance is the dance of destruction destroying everything लेकिन सिर्फ एक बात है जो उनका जो नृत्य है वो विनाश करने वाला है बट दैट डिस्ट्रक्शन इज क्लियरिंग स्पेस फॉर न्यू क्रिएशन तो वो वास्तुरूप में वो जो विनाश करता है वो जगह बनाता है या तैयारी करता है पुनः सृष्टि करने के बट हु इज नोन एज नटराज लेकिन और कौन नटराज के रूप में जाना जाते हैं Shri Chaitanya Mahaprabhu ki yeah. So we like to especially celebrate that Nataraja to Shri Chaitanya Mahaprabhu ko bhi Nataraj kehte hain aur unko bahut pasand hai ki is Nataraj because uh Chaitanya Mahaprabhu Nataraja also is completely inclusive he accepts everyone तो जो नेत्राज श्री चैतन्य महाप्रभु हैं उनका भी वही उदार भावना है कि वो सबको जो है अपनी शरण देते हैं आश्रय देते हैं 
He even accepts Lord Shiva. Shivji ko bhi aashray dete hain. In South India, when he was traveling, uh, Krishna Das Kaviraj tells us, he meets Lord Shiva personally and he speaks with him in private. और जब दक्षिण भारत की यात्रा श्री चतर महाप्रभु कर रहे थे तो श्री चतर महाप्रभु शिव जी के मंदिरों में गए उनको उनकी भेंट भी हुई शिव जी से और उन्होंने गुप्त में उनसे संवाद भी किया गुप्त में वुड यू लाइक टू नो वट दे स्पोक अबाउट और वो जो गुप्त उनका संवाद था आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या चीज़ बातचीत की आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो आई डोंट नो अच्छी बात है मैं भी जानना चाहूंगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि क्या बात थी बट वट एवर इट वॉज आई एम श्योर इट वॉज वेरी वंडरफुल लेकिन जो भी हुआ होगा निश्चित रूप से बहुत अच्छा हुआ होगा सो लेट एस रिमेंबर लॉर्ड शिवज मर्सी टू ऑल द लिविंग बींग्स हिमसेल्फ बींग सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा and more especially let us remember chaitanya mahaprabhu and his uh, unlimited mercy on all living beings including ourselves to ye din hai hame yaad karne ke liye ki shiv ji ki kaisi daya hai sab jeevon ke upar jo ki bhagwan shri krishna ki bhakti karte hain aur khas kar shri chaitanya mahaprabhu aur unki jo kripa hai sab jeevon ke upar jisme hum bhi sammilit hain श्री चैतन्य महाप्रभु की ग्रंथराज श्रीमद भागवत की अनंत गोत्ति वैष्णव की गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच महाराज फॉर वेरी इनलाइटनिंग क्लास But in the beginning, you, Maharaj, in the beginning, you were talking about yogic deaths, and in uh, Shrimad Bhagavatam, we find a number of times when great devotees, who, great personalities who are devotees practicing bhakti yoga, but the time of uh, when they were leaving their body, they merged one element into the other, and uh, merged one element into the other and oh, okay. left in a very yogic way. Yeah, so how is it that devotees practice this sort of yoga and is it practical can we also do it <laughs> can i do it to prabhu ji ka prashna hai ki hum bhagavatam mein aise kai bhakt ke bare mein sunte hain ya padhte hain jo ki bhakti yoga ka abhyas kar rahe hain lekin jab wo apna sharir chhodte hain to bahut hi yogi ke roop mein chhodte hain jisme har ek sharir ka jo tatva hai wo prakriti ke tatva se mila dete hain तो ये विज्ञान क्या है और हम अपने जीवन में कैसे इसको हम भी इसका पालन कर सकते हैं किस तरीके से शरीर छोड़ सकते हैं इसके बारे में बताएं नो आई एम नॉट वन हु कैन आई कैन से वन थिंग अबाउट इट नॉट दैट आई कैन डू इट बट व्हाट दैट्स डिस्क्राइबिंग इज द रिवर्स ऑफ क्रिएशन एज डिस्क्राइब्ड इन संख्या तो मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बता सकता लेकिन एक चीज़ बता सकता हूँ कि ये जो विधि है ये उसका बिल्कुल उल्टा है कि जब सृष्टि के समय जो है जैसे सांख्य में बताया गया है कि सृष्टि का एक एक तत्व तो मिलकर आ, कुछ पदार्थ बनता है तो उसके विपरीत विधि है जो कि जो हम भी पढ़ते हैं ऐसे भक्तों के बारे में सो इन क्लासिक इंडियन फलासफी Uh, one speaks of shat darshana the six main uh, philosophical traditions to jo puratan hamara siddhant hai usme hum sat darshan ke bare mein padhte hain jisme alag alag siddhant hai six and uh, these are often described in pairs uh, so there's purva mimamsa there's uttara mimamsa और इनकी ये जोड़ी में इनका वर्णन बताया गया है जैसे पूर्व में मानसा और उत्तर में मानसा देर इज न्याय देर इज वैशेषिका ज्ञान और वैशेषिका न्याय न्याय और वैशेषिका एंड देन देर इज सांख्य एंड योग और सांख्य और योग एंड समटाइम्स इट्स सांख्य इज द थियोरी साइड 
of the practice which is yoga aur sankhya jo hai wo yog ka theory hai ya phir uska jo hai wo uska samajh jo hai yog ka jo vyavaharik jo usme yog ka darshan jo hai wo sankhya hai yeah and so what we're getting in the bhagavatam is we're getting bhagavat sankhya bhagavat yoga और भागवत हमें वो ही संख्या योग भागवत संख्या और भागवत योग के बारे में पता चलता है एंड व्हेन इन अ वेरी संख्या वे संख्या स्टाइल और फिर ऐसे जब हम लोग भागवतम में ऐसे भक्तों के पढ़ते हैं तो उन्होंने शरीर जो छोड़ा है वो एक संख्या रूप का जो संख्या दर्शन के तरीके से उन्होंने शरीर को त्यागा बट इट्स नॉट समथिंग दैट्स एम्फसाइज्ड एज समथिंग वी शुड ट्राई टू डू तो ये कुछ ऐसा क्रिया नहीं है जिस पे जो है कुछ जोड़ दिया जाता है हमारे सभ्यता में यू कैन ट्राई आप कोशिश कर सकते हैं बट आवर आवर प्रोग्राम इज is yam yam bab ismaram babam always remembering uh, the lord lekin aap koshish to kar sakte hain lekin hamari vidhi kya hai ki jaise bhagavad gita mein kehte hain ki hum koshish karte hain ki har samay aur khas kar mrityu ke samay hum bhagwan ka smaran kar sake smarta vya satatam vishnu or vismarta vyo na jatu chit ki hum hamesha bhagwan ka smaran kare unka vismaran kabhi na Oh, more questions. Yes. Hare Krishna Maharaj. Hare. Krishna. Thank you for this wonderful class, Maharaj. Uh, there's one uh, thing comes on mind when we heard of Kadwang Maharaj case. That means uh, this performance of devotional service for one moment. Then how could it be possible for him to perform this devotional service within a moment? Like in background, we don't heard that he has some. Uh, Vaishnav culture means in his house or something like like in Parikshit Maharaj case he has a whole dynasty or his or forefathers are devoted to Krishna in Khatwang Maharaj case how is it possible for him to do devotional service oh how is it possible well okay uh, generally i would just say as i mentioned the bhagavatam is in many ways summarizing uh, what is found elsewhere in of course uh, mahabharata ramayana puranas to prabhu ji ka prashn hai ki jaise maharaj parishit ke jeevan mein dekhte hain ki wo jis parivar mein the to wo bachpan se ya maa ke garbh se hi bhakti kar rahe the ya unko aise sanskriti mili thi aise sabhyata dekhne ko mila tha to unke liye jeevan ke ant mein bhagwan ki bhakti mein sanlagn hona कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन मास खटवंग का ऐसा इतिहास नहीं सुनते हैं तो कैसे इस बात को समझे कि उनके आखिरी क्षण में जो उनके पास प्राप्त था उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय लिया तो महाराज कह रहे हैं कि भागवतम आश्रय रूप में एक संक्षिप्त रूप में वर्णन है जो कि हम महाभारत रामायण और बाकी पुराणों में सुनते हैं वो पूरा उसका उल्लेख भागवतम में नहीं सो देर मे बी मोर डिटेल्स अबाउट महाराज इन समर पुराना आई एम नॉट अवेयर तो निश्चित रूप से महाराज खटवान के बारे में और भी किसी और अन्य पुराण में उनका वर्णन होगा जिसके बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है देर इज अंड ऑफ पुरानिक जोक दैट यू वॉन्ट टू मेक सम पॉइंट एंड कोड शास्त्र तो एक ऐसा छोटा सा एक जोक बताया गया है कि अगर आपको कोई बात रखनी है और शास्त्र से उसका वर्णन देना है बट यू डोंट नो some verse so you make up a verse aur agar aapko uska uchit shlok nahi pata to aap usko bana sakte hain and if someone asks where is that verse from he say skanda puran aur agar aapse koi pooch le galti se ki prabhu ji ye shlok kaun se shastra se hain to aap usko sanskrit puran se because skanda puran is so so extensive <laughs> and it's also very uh, there are so many different versions of skanda you know skanda puran jo hai wo bahut bada hai 
और उसके कई संस्करण हैं तो आप बड़ी आसानी से जो कह सकते हैं संत पुराण से और वी कैन ऑल्सो से दिस इज अ केस ऑफ 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 कृपा मर्सी ऑफ ऑफ मर्सी ऑफ द लॉर्ड दैट ऑल्सो ही इज नॉट प्रिपेयर्ड ही बिकम्स प्रिपेयर्ड तो ये हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसका एक उदाहरण है जिसमें कि कृपा से जो कि वास्तव रूप में तैयार नहीं थे जीवन के उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लेकिन भगवान और उनके भक्तों की कृपा से वो इस चीज़ को प्राप्त कर पाए बिकॉज अ बेसिक बेसिक पॉइंट ऑफ थियोलॉजी वी अंडरस्टैंड इज दैट गॉड Krishna is completely independent. क्योंकि हम अपने दर्शन में जो मूल चीज़ ये समझते हैं कि भगवान जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र Which means he can do it anything he wants at any time, and he can favor anyone he wants at any time. क्योंकि भगवान किसी समय में कुछ भी कर सकते हैं अपनी कृपा किसी को भी दे सकते हैं किसी परिस्थिति में No justification needed. उसका उसमें कोई तर्क की आवश्यकता नहीं यू कैन गो टू कृष्णास आप कृष्ण के पास जाकर ये प्रश्न नहीं पूछ सकते कि कृष्ण आपने ऐसा क्यों किया आई फेल मान सिर्फ ये सिर्फ ये उत्तर दे सकते हैं कि मुझे मेरी इच्छा ऐसी हुई तो मैंने कर दिया रीजन लेकिन निश्चित रूप से एक गंभीर कारण भी होता है अगर भगवान कुछ ऐसा कार्य करते हैं और अधिकांशता अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ऐसा करते हैं महाराज रिगार्डिंग शिव तत्व शिव तत्व that lord shiva is neither a jeeva nor vishnu so is his body uh, sachidananda or not ah uh, shiva tatva when we start getting into shiva tatva you know it's time to end the class kanpuran all in kanpuran it is said there are two kinds of tattva which are very difficult to comprehend one is shiva tattva one is guru tattva to prabhu ji ka prashn ye tha ki hum jaise shiv tattva ke bare mein main poochna chahta hu ki shiv tattva na jeev hai na vishnu hai to kya unka shreer sachid anand to maharaj kehne lage jab bhi shiv tattva ke bare mein koi prashn aaye to aap samajh jana chahiye ki kaksha ko viram dene ka samay aa gaya तो मास कह रहे थे कि दो तत्व समझना बहुत मुश्किल है शिव तत्व और एक गुरु तत्व वेल टू दिस क्वेश्चन आई वुड से इफ कृष्ण इफ द सुप्रीम इफ भगवान इज सचित आनंद एंड ऑल्सो द जीवा पार्टिसिपेट्स इन सचित आनंद व्हाई वुड लॉर्ड शिव बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट तो इस प्रश्न का उत्तर मैं इस तरीके से दे सकता हूं कि अगर भगवान सचित आनंद हैं और जीव जो उनका अंश है वो सच्चिदानंद है तो शिव जी सच्चिदानंद क्यों नहीं होंगे एंड यस वी सी द एविडेंस दैट ही इज हैविंग आनंद बिकॉज इवन व्हाट इज ही डूइंग इज डिस्ट्रॉइंग द यूनिवर्स स्टिल ही इज डांसिंग तो आनंद में है कैसे कि अगर वो सृष्टि का संहार भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो खुश है आनंद में नाच रहे हैं यस यूजली वन there's some destruction going on it's it's very terrible thing everyone's very tense but lord shiva is dancing jab koi sanhar ho raha ho kiska vinash ho raha ho to har koi vyakti gambhir hota hai dukhi hota hai lekin yahan shiv ji nach rahe hain prasanna se okay let's stop there thank you all very much indeed shiva prabhu ka ki jai hari krishna